മക്കളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എയും ബിയും എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എസ്റ്റിവേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേതാണ് വാൽവെട്ട് ഉണ്ട് ട്വിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇംബ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് വെക്സിലറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ 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 എന്താ പറയുക ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബീലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ബീൽ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും വെക്സലറി വെക്സലറി ആയിരിക്കും അല്ലേ വെക്സലറി ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദേശവേഷൻ എ എൻ ബി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഒന്നതേ ട്വിസ്റ്റഡും ഒന്നതേ വെക്സലറിയും ആണ് ഇനി റൈറ്റ് വൺ പെക്കുലാരിറ്റി ോ വെയിൻസ് ഇങ്ങനെ റൺ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലേ എല്ലാം അത് എന്താണ് പാരലലി ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ വീനേഷൻ ഓക്കെ ഇത് പാരലൽ വീനേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഡിഫൈൻ വീനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് മക്കളെ വീനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് and veinlets on a leaf lamina on a leaf ലാമിന അപ്പം നമ്മുടെ ലീഫ് ലാമിനയിൽ വെയിൻസും വെയിൻലെറ്റ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്സ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോറേസ് ഇത് ഏതാണ് മക്കളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി കുട്ടി ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റാച്ചസിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ആ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെറ്റ്ലി എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് പിന്നെറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലീഫ്ലെറ്റ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതേതായിരിക്കും മക്കളെ ആ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാം ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് പാം ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് മക്കൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പാം ഇറ്റ്ലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ്ലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിയമം കൊടുത്തു പാം ഇറ്റ്ലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സിൽക്ക് കോട്ടൺ ഓക്കെ സിൽക്ക് ഓർഡർ ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലോ ടാക്സി ഇവിടെ എയും ബിയും എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലോ ടാക്സിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ഫിലോ ടാക്സി എയും ബിയും ഏതാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ലീഫ് അറേസ് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മാനറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ മിസ് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ കപ്പിൾസിനെ പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കണ്ണും കണ്ടും നോക്കിയിരിക്കുന്നു അത്
ഓക്കെ ഫിലോടെക്സി അറിയാലോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം ആണ് ഫിലോടെക്സി ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ദേ കുറെ ലീഫ് ദേ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ ലീഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വേൾഡ് ഫിലോടെക്സി ആയിരിക്കും വേൾഡ് ഫിലോടെക്സി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടെക്സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എ പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് എറൈസസ് ഫ്രം എറൈസസ് ഫ്രം ഈച്ച് നൂഡ് ഈച്ച് നൂഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ അതായത് എന്താണ് ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എറൈസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ കുറെ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് റോമിയാണ് അവൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫിലോടെക്സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുക വേൾഡിന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടോ വേൾഡ് ഫിലോടെക്സി വേൾഡ് ഫിലോടെക്സി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കൾ അവിടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദൻ ടു ലീവ്സ് more than two leaves arises from arises from each node ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലീവ്സ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് മക്കളെ അതാണ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അടുത്തത് ഒബ്സോർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇതിലേതാണ് മക്കളെ ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ ഏതായിരുന്നു ഇവനാണ് എന്താ ഇവനാണ് നമ്മുടെ സൈമോസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവനാണ് എന്ത് ഇവനാണ് നമ്മുടെ റെസിമോസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് അവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ റെസിമോസും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൈമോസും ഓക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവരുടെ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവരുടെ കേസിൽ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും മക്കളെ ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും രണ്ടു പേരും കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കേ എന്തായിരിക്കും ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും ടിപ്പിലായിരിക്കും ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും ബേസിലായിരിക്കും ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നേരെ ടിപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്രോപീറ്റൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പഠിച്ചോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിലാണ് അല്ലെ ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ടിപ്പിലാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെ ാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കാം ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്സസ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇവിടെ മെയിൻ ആക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോ അല്ലെ മെയിൻ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം മേലെയല്ലേ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മെയിൻ ആക്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ഓക്കെ മെയിൻ ആക്സസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ആ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്സസ് എന്ത് ചെയ്യും ടേമിനേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ ടേമിനേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വന്നിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ യങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിൽ നിന്നായിരിക്കും അറേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ മേലെ ആയിരിക്കും കുട്ടി കുട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യും യങ് ബേ ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ
ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയായിട്ട് അതേതാണ് മക്കളെ ആ ലെയർ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എല്യൂറോൺ ലെയർ എല്യൂറോൺ ലെയർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എന്ത് എല്യൂറോൺ ലെയർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ദേ ഈ ഒരു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാ മുകളിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗം അതേതായിരിക്കും രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലിമ്യൂൾ ആയിരിക്കും പ്ലിമ്യൂൾ ഇനി അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള മൂന്ന് ഏതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ റാഡിക്കൽ താഴേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റാഡിക്കൽ ഇനി ഇവിടെ പ്ലിമ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ഷീത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്ലിമ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പ്ലിമ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഷീറ്റാണെങ്കിൽ ആ കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാം കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂട്ടല്ല മറക്കണ്ട നമ്മുടെ മോണക്കോട്ട് സീഡിൻ്റെ കോട്ടലിരുന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്ക്യൂട്ടല്ലം അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഡ്രോൺ ബൈ ആനൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല തീർക്കാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കൂടെ ഒരൊറ്റ ഫാമിലി പഠിക്കാനുള്ള നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എക്സാമിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മെയിൻ ആക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ മദർ ആക്സിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിനോ മോർഫിക് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് പിക്ചർ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ പിക്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആക്ടിനോ മോർഫിക് ആണ് കോമിടാൻ പാടില്ല ഇനി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ദേ ഗൈനേഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ദേ ഇവൻ ബൈ സെക്ഷൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ബൈ സെക്ഷൽ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേമെൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതായത് ഗൈനീഷും സ്റ്റേമെൻസ് സ്റ്റേമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുന്തവും കുരിശും വരച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കുന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നാണ് ആ കുന്തം മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിലാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഓക്കെ കുരിശാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈ സെക്ഷൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം കാലിക്സ് അല്ലെ ഈ പുറമെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാലിക്സ് അഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മക്കളെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദേ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ അതിനുശേഷം കൊറോള അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം അതെ കൊറോളയും ദേ അഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് അതും ഫ്യൂസർ ആണ് അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റേമെൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതും ദേ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റേമെൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രീഷ്യൽ അപ്പം എ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ദേ അഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫുൾ അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് 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 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേമെൻസിന് എന്തുണ്ട് ഇവരായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പെറ്റൽസിനായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആ ഒരു എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സോ ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം രണ്ട് കാർപ്പൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് അറിയാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് കാർപ്പൽസ് ആണ് അത് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണൂല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൊളാനേസിയിൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓവർ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടിയിൽ വരട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറ